Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Kao što vidite, danas pripremamo piletinu. E, vrlo zanimljivo onako način za pripremu i vrlo jednostavan. Dakle, sve radimo u jednoj tavi. Odmah sam tu pripremila i malo krompira da napravim uspud prilog, da ne moram jel prljati dvije šerpe, pa ću sve to fino na kraju dodati i dodat ću kajmak domaći, masni, žuti, vidite kako je fino čvrst. Ukoliko nemate domaći kajmak, naravno može kocka putera i malo kiselog vrhnja. Vrlo malo začina ide, dakle začini svi po želji. E, da, vrlo je bitno napomenuti, ovdje će nam malo dominirati bijeli luk. Znači, jedno, dva, tri čehna, ako volite cijelu glavcu, slobodno stavite. Idemo sa pripremom. Piletinu ste očistili, oprali, posušili ubrsom. Sada ćemo piletinu narezati. Evo ovako ćemo prvo uhvatiti finu dolo za nožicu. Narezat ćemo sa obje strane do kosti. Osjetit ćete nož će doći do kosti, vidite, prosjeke. Skroz dole do kosti osjeti se. Idemo tako do kraja. Sada ćemo sve to fino malo da pobiberimo. Po želji naravno. Malo ćemo posoliti. Dodati malo crvene paprike i malo suhog začna. Opet kažem, možete ovako malo promiješati da bude ravnomjernije. Opet kažem, dakle, začne možete birati po svojoj želji. I sada ćemo sve ovo fino dobro da utrljamo u batak. Možete slobodno podvući i ispod korice, kožice. Uzmemo dublju tavu, naspijemo malo ulja, 3-4 kaške i stavimo da se dobro zagrije. Dok čekamo da se ulje zagrije, nasjeckat ćemo mrkvu. Bijeli luk, luk ću samo popoloviti da mi nije presitan, da mi ne bi puno gorio. Na zagrijano ulje dodajemo mrkvu i bijeli luk. To ćemo kratko propržiti, samo da luk pusti malo arome. Evo vidite, vrlo kratko svega, nekih možda desetak sekundi. Već se luk osjeti, redamo piletinu. To ćemo poklopiti i smanjiti temperaturu na pola i vidjet ćemo kasnije, znači vidjet ćete kako pilet nam pušta saft, onda idemo dalje s poslom. Čim osjetite miris piletine, vrijeme je da je malo prevrne. Moje vidite već je počela hvatati boju. Kako će ovo da bude dobro sa bijelim lukom. Hajmo, hajmo, prevrni se. O, pa, 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 super. Odlično. Opet ćemo pokriti i opet nastavljamo sa prženjem. Nakon što je porudilo sa svih strana, dodajemo za početak pola čaše vode. I ostavljamo da se tako fino lagano krčka. Evo, piletina je još samo malo i gotova. Zato ćemo sada odmah dodati i ovaj krompir. Naravno, krompir vam nije obavezan. U ovo možete dodati skuhanu tjesteninu, na primjer. Isto odmah imate gotov i prilog i meso. Eto, sada ćemo, evo i krompira tu. Samo ćemo ga, ovaj neće da se prevrne namjerno. Ma nemo urašvala, nećete ganjati. E, krompir ćemo samo malo posoliti. Malo ovako promiješam i istresem. Ostavit ćemo sada fino lagano da se... I on izdinsta, pošto ovdje nema prženja, vidite da je sve u saftu. Poklopit ćemo i još nam je ostalo kasnije da dodamo kajmak. I evo nas na kraju piletina gotova, krompir, kuhan. Sada ću dodati pomalo kajmaka na, dvije, na, na više strana, ću mene na dvije, da se lakše otopi. Neću ništa miješati, to je to, isključite reoguš ovaj šporet. Baš sam se nešto spetljala. I ručak je gotov. 
I evo ga, ručak je gotov. Fantastična kombinacija kajmaka i bijelog luka sa piletinom, naravno. Naravno, umjesto krompira, kako rekoh, možete dodati kuhanu tjesteninu. Nadam se da vam se ideja sviđa. Obavezno isprobajte. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!